Hello, mga ka-face math! Talakayin natin sa math video na ito ang tungkol sa solid figures. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe sa channel ko. Click din ang notification bell para magkasama ulit tayo sa next math video ko. Maraming salamat! Ang mga topics na nakapaloog sa video na ito ay Visualize and describe the different solid figures Cube, prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere Identify the face, vertex, and edge of a solid figures Nets of solid figures Simulan na natin Solid figures are three-dimensional figures that have length, width, and height. Gamitin natin halimbawa ang picture ng box na ito. Tingnan natin mabuti ang mga dimensions ng box. Length ang tawag sa bahagi ito. Itong part naman na ito ay width. At ito ang height. Ayan, nakumpleto natin ang three dimensions ng figures. Sunod, talakayin natin ang polyhedron. Polyhedron is a solid figure whose sides are polygons. It has faces, edges, and vertices. Oops, nabanggit yung polygons. Ang polygon ay closed plane shape with straight sides. Ito ay two-dimensional katulad ng square, triangle, at rectangle. Gamitin natin halimbawa ang box na ito. Mapapansin na halos lahat ng shapes na makikita natin ay rectangle. Para mabuo ang box, kaya ito ay halimbawa ng polyhedron. Ang bahaging ito ay halimbawa ng face o yung tinatawag na face ng polyhedron. Lahat ng rectangle na makikita natin sa box ay faces ng polyhedron. Sunod, edge. Tingnan mabuti ang edge ng box. Ang lahat ng gilid ng box ay tinatawag na edge. Kaya lahat ng linya na makikita natin ay edges. Sunod, yung sulok. Meron tayong vertex sa taas at vertex sa baba. Marami pang ibang sulok ang box. Pag ito ay pinagsama-sama, ang tawag na dito ay vertices. Sunod, pag-usapan natin ang prism. Prism is a polyhedron that has two congruent parallel faces called faces. The prism is named according to the shape of its base. The other faces are called lateral faces. Gamitin natin ang box na ito upang makita ang congruent parallel faces na tinatawag na faces. Ito yung unang base at ito yung ikalawang base. Dahil rectangle ang shape, kaya ang pangalan ng box na ito ay rectangular prism. At ang iba pang bahagi ng box ay tinatawag na face. Tulad nito, ito yung unang face, ikalawa, katlo, ikaapat. Ang lahat na iyan ay tinatawag na lateral faces. Kaya ang ating rectangular prism ay may 6 faces, dalawang bases at 4 lateral faces. Punta tayo sa example ng prism. Simulan natin sa Triangular prism. Triangular prism is composed of two triangular bases and three rectangular lateral bases. Tingnan ng figure. Ayan, meron tayong dalawang triangle sa taas at sa baba. At tatlong rectangular bases. Kapag binilang natin ang lahat ng bases ng triangular prism, meron tayong five. Number of edges, meron tayong 9. And number of vertices, 6. Kapag ito naman ay ating inopen o binuka, 
Ito yung halimbawa ng net of a triangular prism. Mayroong dalawang triangles at tatlong rectangles. Maaari ba tayong makagawa ng iba pang nets of triangular prism maliban sa nasa larawan? Ang sunod na limbawa ay rectangular prism. Rectangular prism is composed of two rectangular bases and four rectangular lateral faces. Tingnan ulit natin ang larawan. Ang nasa itaas, rectangle, at ang nasa ibaba ay rectangle ulit. Meron tayong dalawang rectangular faces at four lateral faces. Nahugis rectangle din. Kaya kapag binilang natin ang number of faces, meron tayong 6. Number of edges, o gilid, 12. Number of vertices, o sulok, 8. At ang halimbawa naman ng net of a rectangular prism ay ang nasa larawan. Maaari pa ulit tayong makagawa ng iba pang net ng rectangular prism ha? Ang sunod na halimbawa ng prism ay cube. A cube is a prism with a square base. All of its faces are square. Tingnan ang larawan. Lahat ng faces ng square ay pantay-pantay. Kung bibilangin, meron tayong 6 number of faces. Number of edges, 12. Number of vertices, 8. At ang halimbawa ng net of a cube ay ang nasa larawan. Ang sumunod na halimbawa ay pentagonal prism. Pentagonal prism has two pentagonal bases and five rectangular faces. Tingnan mabuti ang larawan. Ang unang base ayan, ay nasa taas. May limang sides at ang ikalawang base ay kaparehas ng nasa una. 5-sided polygon ang base natin kaya pentagonal prism. Mayroon itong lateral faces kaya pag binilang natin lahat ng faces, ito ay 7. Number of edges, 15. Number of vertices, 10. At ang halimbawa ng net of a pentagonal prism ay ang nasa larawan. Maaari pa tayong makagawa ng iba pang nets of pentagonal prism at marami pang ibang halimbawa ang prism. Basta lagi nating tatandaan na kung ano ang shape ng base ng isang prism, ito din ang pangalan ng prism. Ngayon, talakayin natin ang tungkol sa pyramid. Pyramid is a polyhedron whose base is a polygon and the lateral faces are triangles. Pag-aralan natin kung ano ang pinagkaiba ng pyramid sa prism. Suriin natin ang larawan. Mayroon tayong rectangular pyramid at triangular pyramid. Ang base ng unang pyramid ay rectangle at ang ikalawa ay triangle. Kaya ang una ay rectangular pyramid at ang ikalawa ay triangular pyramid. Ang basihan ay ang kanilang base. Sunod, tingnan natin ang kanilang face. Ang hugis ng face ay triangle din. At ang edge o ang gilid. Tapos ang vertex o sulok. Marami pang ibang sulok ha. Pero meron siyang tinatawag na common vertex at ito ay ang apex o yung pinakatoktok. Ang isang halimbawa ng pyramid ay square pyramid. A square pyramid is a pyramid having a square base. Tinan nga natin ang base niya. Yan, example ng square pyramid. At kapag binilang natin, meron tayong number of faces, 5. Yung kanyang base at ang kanyang apat na triangular faces. Number of ages, 8. Number of vertices, 5. At ito naman ang halimbawa ng net of a square pyramid. Sunod, 
A triangular pyramid is a pyramid having a triangular base. A triangular pyramid composed of four equilateral triangles is called a tetrahedron. Tingnan ulit natin ang ating larawan. Ang base niya ay triangle at meron siyang three lateral faces. Kaya pag binilang, number of faces, four. Number of edges, six. Number of vertices, four. At ang halimbawa ng net of a triangular pyramid ay ang nasa larawan. Sunod, a rectangular pyramid is a pyramid having a rectangular base and triangular faces. Tingnan ulit natin ang nasa larawan. Ang pinaka-base niya ay rectangle. Kaya pag binilang natin ang number of faces, meron tayong 5. Number of edges, 8. Number of vertices, 5. At ang halimbawa ng net of a rectangular pyramid ay ang nasa larawan. Marami pang ibang halimbawa ang pyramid. Lagi lang ulit nating tatandaan na ang pangalan ng pyramid ay nakadepende kung ano ang shape ng base nito. Ang pinagkaiba lang nito sa prism, ang pyramid ay may common vertex na tinatawag na apex. At lahat ng lateral faces nito ay triangle. Sunod, talakayin naman natin ang tungkol sa iba pang solid figures na mayroong curved surface. Katulad ng cylinder. A cylinder has two circular bases that are congruent and a curved surface. O, ito yung dalawang base ng cylinder. Meron siyang dalawang bilog. At itong bahagi ang curved surface. At ito yung edge. Kaya pag binilang natin ang number of faces, meron tayong 3. Number of edges, 2. Number of vertices, 0. Wala siyang sulok. At ang halimbawa ng net of a cylinder ay ang nasa larawan. Pag inopin natin, yan ang ating makikita, dalawang bilog at isang rectangle. Sunod naman ay cone. Cone is like a pyramid except that the base is a circular region. Tingnan ulit natin ang larawan. At ito yung tinatawag natin circular base. Itong bahagi naman ng curved surface. Ito ang curved edge at ito ang vertex. Kapag binilang natin ng number of faces, meron tayong dalawa. Number of edges, sa, at number of vertices, isa din. Ito naman yung halimbawa ng net of a cone. At pinakahuli ay ang sphere. A sphere is a solid figure whose set of points on the curved surface is equidistant from the center. Minan ulit natin ang larawan. Kapag binilang natin ang number of faces, isa lang. Number of edges, wala. Number of vertices, wala din. At ito ang halimbawa ng net of a sphere. At yan! Nakatapos ulit tayo ng isa na namang math video. Maraming salamat sa iyong panonood ko, Face Math! Sana ay makatulong ito sa iyong pag-aaral. Hanggang sa muli!